İndi onun məktəbə gedən, həm yaşıtları ilə oynayan vaxtı idi. Onun da haqqı idi qayğısız günlərini yaşamaq və gələcəyini qurmaq. Amma terroru sərhəd tanımır. O, erməni terrorunun az yaşlı qurbanlarından biri oldu. Vətən müharibəsi zamanı döyüş meydanında yenilən Ermənistan Silahlı Qüvvələri yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutması nəticəsində Ağcəbədidən olan 14 yaşlı Fərid şahadət məqamına yüksəldi. Müharibə başlayan günü mən, həmin günü mən burada qalmışdım. Və səhər tezdənə mən o yatdım onu. İnanmadı və əxiyalın çıxdı yola. Çıxdı yola, gördü hər kəs yolda. Ümumiyyətlə, atışmadan, səsdən, küydən qorxan uşaq deyil. Özün yaşı az olsa da yaşından böyük hərəkət edirdi. O, ailənin dörd övladından biri idi. Daha doğrusu, üç bacının bir qardaşı idi. Ailənin yeganə olan övladı olduğuna görə, Ata anası və bacıları hər zaman onun xüsusi qayğısını çəkərdilər. Ötən il 14 yaşındaydı. Bütün həmyaşıdları kimi Fərid də çantasını əlini alıb, məktəbə getmək dövrünü yaşayırdı. 27 sentyabr 2020-ci il zəfər yürüşümüz başladı. Düz bir il bundan öncə Fəridin öz məktəbli dəftərini yazdığı bu cümlələrlə başlayır. Kim bilir, bu il məktəbə getsəydi, dərsin ilk başlanış günündə zəfər tariximizlə bağlı nələr yaza bilərdi. Çox heyif. Fərid də bir çox soydaşlarımız kimi erməni terroru nəticəsində dinç sakinlərinin yaşadığı kəndlərimiz atışı tutularkən mərmə partlayışı nəticəsində şəhadətə qoğuşdu. Müharibənin başladığı ilk gündən Fərid digər məhəmkəndləri ilə birgə yaxınlıqdakı təpənin üzərinə çıxaraq artilleri atəşlərini seyr edirmiş. Anası onu dəfələrlə həmin yerə getməməsini istəsə də Fəridin qəribə cavabı ilə qarşılaşır. Fərid anasına deyir ki, həmin təpənin üzərinə çıxıb müharibəni seyr etməklə sanki özünü, sanki döyüşün ta içərisində hissedir. Bizim yuxarıda bir təpəmiz var. 7 günü idi müharibə başlamışdı. O, hər axşam gedirdi, oradan ağdama baxırdı. Oradan baxanda ağdam o çiçi kimi görkürdü. Mən ona deyirdim ki, getmə qorxarsın. Deyirdim, amma ora gedəndə elə bil adam özünü orada hiss edir. Hər axşam gedirdi, oradan ora baxırdı, körp olsa da. Fərid Dilafət oğlu İskəndərov şəhid olduğu gün əmisinin kafesinə ona kömək etmək üçün getmişdi. Lakin, sən demə, onu burada şəhidlik məqamı gözləyirmiş. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atdığı qırat mərmisinin kafeyə düşməsi nəticəsində məktəbli Fərid həlak olur. Fərid erməni terrorunun qurbanlarından birinə çevrilir. Mənə yolda zəng elədi ki, iki dəfə, dedi papa, qalma, qayət gəl. Dedim qırqa, çətən kimi taksini qayıdırım. Ondan sonra əlaqamız kəsildi. Yəni, səhər-səhər burada otduq, mən də çörək yedi. O, hər səhər çörək yeməzdi. Səhər-səhər nətər şeyin üçün çörək yedisə, elə gözümü tikdim mənə. Həzim, yolda da mazən gələdim. Bir zamanlar Fəridin yatıb durduğu, oynadığı otağında indi oyuncaqları və şəxsi əşyaları yer alır. Daşqın Abdullayev, Eşən Əhmədov, Nərbin İbrahimova, Ağcəbədi.